हेलो स्टूडेंट्स बैंक एंड एसएससी सीजीएल बैंक एंड एसएससी सीजीएल रेलवे लाइट एग्जाम प्रिपेर वाली गुड न्यूज मन एक्स क्लास टाइम वालीडी तो वीटी को आफर आफरिंग आल दीज को वित् लाइफ टाइम वालीडी सो वाट विल यू गेट इन दिशर् फ्रम बेसीक्स एव्री थिंग इज कवर्ड फ्रम बेसीक्स to advanced level basics nunchi advanced level varaku detailed ga cover cheyadam anedi jarugutundi meeku for example bank exams iskunte prathi okka chapter quant teeskunnaru ankonde okka percentages lone 15 hours of content meeku ivadam jarugutundi so deentlo meeku 200 mcqs ni basics tho sa basics tho modalu petti difficult level varaku low medium difficult ani moodu categories kind divide chesi oka 200 mcqs mottham solve chesi meeku content evadamana jarugutundi idantha kuda meeku recorded mode lo isthunam enduku recorded mode lo isthunam ante it gives us an opportunity to give you more and more content chaala detailed ga chaala ekku questions solve chesi meeku evadaniki maaku idu oka aaskaram kalpistundi ante oka simple topic lone meeku 200 questions ante mottham antha anni subjects anni topics తీసుకుంటే మీకు 1000 2000 ప్లస్ ఎంసిక్యూస్ అనేవి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడే మీకు యాప్ లోనే సాల్వ్ చేయబడి ఇవ్వబడతాయి క్వాంట్ లోనే మళ్ళీ అలాగే రీజనింగ్ అలాగే మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మీకు శ్యామ్ సార్ మీకు డైలీ వొకాబులరీ చెప్తున్న ఫ్యాకల్టీ ఆయనే చెప్తారు డిటైల్డ్ గా చెప్తారు బేసిక్స్ నుంచి మీకు అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు వస్తారు ఇంకా అవసరం అయితే నేను కూడా మీకు మెయిన్స్ ఐబిపిఎస్ లేదా ఎస్పిఐపిఓ మెయిన్స్ లెవెల్ కి ఏమైనా అవసరం అయినప్పుడు నా అవసరం పడితే నేను కూడా సీన్ లోకి రంగంలోకి వస్తాను సో ఇంత డీటెయిల్డ్ గా మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఫీజు వచ్చేసి బ్యాంక్ కి కేవలం ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మాత్రమే మీరు అనుకోవచ్చు డౌట్ క్లియరెన్స్ ఎలా సార్ అని సో డౌట్ క్లియరెన్స్ కోసం వీక్లీ వన్స్ ఎప్పుడైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే రోజు మనం డౌట్ క్లియరెన్స్ సెషన్స్ పెట్టుకున్నాం సో ఆ రోజు మీకు ముగ్గురు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందుబాటులోకి వస్తారు ఎవరికి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ మీకు క్విజెస్ మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు టాపిక్ వైజ్ క్విజెస్ కూడా కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది so this is how it is covered ssc teeskune vallu evaraithe unte vallaki entante meer only ssc teeskunte 7000 rupees fees untundama so bank ki ela vastayo vastay ssc ki meek extra pure maths alage general studies avanni kuda add avutayi so railway teeskunte meeku 5000 rupees untundi so railway valiki english avasaram ledhu kabatti english teesesi remaining anta kuda vaala syllabus prakaram vastundi ledha moodu kalipi teeskuntamu bank ssc railway moodu kalipi teeskunte meeku 10000 thousand rupees fees again it comes with lifetime validity so job ochi enta varaku kuda meeku complete access anedi untundi so nenu meeku recommend chesedi entante ee number ki call cheyandi prachusha madam tho meer maatladandi maatladi meer demos chudandi కంటెంట్ ఎలా ఉంది ఫ్యాకల్టీ ఎలా చెప్తున్నారని చూడండి మీకు నచ్చినట్లయితే మాత్రమే జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ లైక్ ద కంటెంట్ అదర్వైజ్ డోంట్ జాయిన్ నేనే చెప్తున్నాను కదా జాయిన్ అవ్వద్దు మీకు నచ్చాలి ఫ్యాకల్టీ నచ్చాలి చెప్పే విధానం నచ్చాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు జాయిన్ అవ్వండి సో మ్యామ్ తో అయితే ముందు మాట్లాడి డెమో అనేది చూడండి డెమో చూడండి షీల్ గివ్ యూ యాక్సెస్ ఒక వన్ టూ అవర్స్ మీరు డెమో చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎలాంటి కంటెంట్ ఇస్తారు ఏం చేస్తారని సరేనా టేక్ కేర్ సో ఎడిటోరియల్ స్టార్ట్ చేద్దామా చూడండి ఇక్కడ టైటిల్ ఏముందమ్మా విక్టిమ్స్ సే అనే టైటిల్ మనకు కనిపిస్తుంది విక్టిమ్ అంటే ఎవరు బాధితుడు అంటాం తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో తీసుకుంటే సఫరర్ ఎవరైతే సఫర్ అయ్యారో అతను విక్టిమ్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి కావాలనే ఒకడు గుర్తించాడు కావాలనే చేశాడు అనుకోండి ఎవరైతే యాక్సిడెంట్ చేశాడో హీ విల్ బి ఎక్యూజ్డ్ నిందితుడు ఎవరైతే యాక్సిడెంట్ కాబడ్డాడో అతను విక్టిమ్ సఫరర్ లేదా బాధితుడు అర్థమైందా ఇప్పుడు విక్టిమ్స్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అన్నారనుకోండి కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల బాధింపబడిన వాళ్ళు విక్టిమ్స్ ఆఫ్ రేషియల్ అబ్యూజ్ అన్నాం అనుకోండి జాతి జాతిని అడ్డు పెట్టుకొని తిట్టారనుకోండి దాన్ని ఎవరైతే తిట్టబడ్డారో వాళ్ళు విక్టిమ్స్ అర్థమవుతున్న విక్టిమ్స్ అంటే బాధించబడి ఉన్న వాళ్ళు అని అర్థం బాధితులు సఫరర్స్ అని అర్థం విక్టిమ్స్ అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు ఎస్ పెట్టి చివరిలో ఎపాస్టి పెట్టారు దీన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా మామూలుగా అయితే యొక్క అని చెప్పేటప్పుడు ఎలా పెడతాం మనం విక్టిమ్ విక్టిమ్ బాధితుడు యొక్క ఎలా పెడతాం కానీ ఇక్కడ ఏం రాశారు విక్టిమ్స్ అని రాసేసి ఇక్కడ ఎపాస్టి పెట్టి వదిలేస్తారు ఎప్పుడైనా సరే ప్లూరల్ ఎనీ వర్డ్ దట్ ఈస్ ప్లూరల్ 
ఎస్ తో ఎండ్ అయ్యే ప్లోరల్ కి యొక్క అని పెట్టాలనుకోండి ఎపాస్టఫీ పెట్టి మరి వదిలేయడమే మరి ఆ పక్కన ఇంకో ఎస్ పెట్టరు చూడండి విక్టిమ్ అని పెట్టినప్పుడు పక్కన ఎపాస్ట్ పెట్టి ఎస్ పెడతాం విక్టిమ్ యొక్క అలా కాకుండా విక్టిమ్స్ యొక్క అని చెప్పాలనుకోండి ఇలా పెట్టదు సార్ విక్టిమ్స్ యొక్క బాధితులు యొక్క అని అర్థం అక్కడ వరకు బాగానే ఉంది ఆ తర్వాత ఇంకో పదం ఉంది ఇక్కడ సే అని రాశారు సే అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పడం చెప్పు అనే మీనింగ్ వస్తుంది కదా మరి ఇక్కడ సే అనేది ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో వాడినట్టు ఇక్కడ సే అనేది నౌన్ రూపంలో వాడారు వెర్బ్ రూపంలో కాదు హీ సెట్ టు మీ అంటే అప్పుడు అక్కడ వెర్బ్ ఇక్కడ సే అనేది నౌన్ రూపంలో వాడారు ఇక్కడ సే అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆపర్చునిటీ టు గివ్ ఒపీనియన్ అంటే వాళ్ళ ఒపీనియన్ ని వాళ్ళు ఇచ్చే ఆపర్చునిటీ ఎవరు విక్టిమ్స్ సో విక్టిమ్స్ అందరికీ కూడా బాధితులందరికీ కూడా దే షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ ఒపీనియన్ దే షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు గివ్ దేర్ ఒపీనియన్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ ని ఇచ్చే ఆపర్చునిటీ విక్టిమ్స్ కి ఉండాలి అని దీని అర్థం అంటే ఏ విషయంలోనైనా సరే అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రోబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ట్రయల్ విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు విక్టిమ్స్ కి వాళ్ళ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే అవకాశం ఉండాలి విక్టిమ్స్ షుడ్ హ్యావ్ ఎస్సే వాళ్ళకి మాట్లాడే అవకాశం అనేది ఉండాలి అని దీని యొక్క అర్థం ఉండాలి అని చెప్పి రాయలేదు కానీ వాళ్ళకి ఉండాల్సిన ఆపర్చునిటీ గురించి ఇక్కడ రాశారు ద సుప్రీం కోర్టు హ్యాస్ డన్ వెల్ టు అసర్ట్ విక్టిమ్స్ రోల్ ఇన్ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ అగెన్స్ట్ అఫెండర్స్ అఫెండర్స్ అంటే అఫెన్స్ చేసిన వాళ్ళు అఫెన్స్ అంటే నేరం తప్పు అఫెన్స్ చేసిన వాడిని అఫెండర్ అంటారు నేరస్తులు రైట్ నేరస్తులు పైన తప్పు చేసిన వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రొసీడింగ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు విక్టిమ్స్ కి కూడా రోల్ ఉంటుంది అండి ఎవరైతే సఫర్ అయ్యారో వాళ్ళకి రోల్ ఉంటుంది వాళ్ళని పక్కన పెట్టేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి లేదు వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి మీ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో వాళ్ళ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని తెలుసుకోవాలి ఎసర్ట్ అంటే నొక్కి చెప్పడం విక్టిమ్స్ హ్యావ్ ఏ రోల్ ఇన్ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ అగెన్స్ట్ అఫెండర్స్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది హెస్ డన్ వెల్ టు అసర్ట్ దాన్ని నొక్కి చెప్పింది ఏ రకంగా చెప్పింది అనేది మనం ఈ లోపలికి వెళ్తే మనకు కనిపిస్తుంది ఇన్ క్యాన్సలింగ్ ద బెయిల్ గ్రాంటెడ్ బై ది అలహాబాద్ హైకోర్టు టు ఆశిష్ మిశ్రా సన్ ఆఫ్ యూనియన్ మినిస్టర్ అజయ్ మిశ్రా అండ్ అన్ ఎక్యూజ్డ్ ఇన్ ది లఖింపూర్ ఖేరీ మర్డర్ కేస్ ద సుప్రీం కోర్టు హ్యాస్ రీఅఫర్మ్డ్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ గవర్న్ బెయిల్ జూరి స్టూడెంట్స్ ఇన్ క్యాన్సలింగ్ ఇన్ క్యాన్సల్ చేయడంలో దేన్ని ద బెయిల్ గ్రాంటెడ్ బై ది అలహాబాద్ హైకోర్టు అలహాబాద్ హైకోర్టు మనకి ఆశిష్ మిశ్రా అనే వ్యక్తికి ఇచ్చిన బెయిల్ ఎవరిచ్చారు అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇచ్చింది ఈ ఆశిష్ మిశ్రా ఎవరు యూనియన్ మినిస్టర్ అజయ్ మిశ్రా యొక్క కొడుకు మరియు లఖింపూర్ ఖేరీ మర్డర్ కేసులో నిందితుడు ఎక్యూజ్ అంటే అర్థం ఏంటి నిందితుడు నేరస్తుడు అని కాదు నిందితుడు అని ఓకేనా దానిపైన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి అని అర్థం సో ఇతనికి అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇచ్చిన బెయిల్ ని ఎవరు క్యాన్సిల్ చేశారు సుప్రీం కోర్టు క్యాన్సిల్ చేసింది ఆ క్యాన్సిల్ చేసే క్రమంలో సుప్రీం కోర్టు ఏం చేసింది హ్యాస్ రీఅఫర్మ్డ్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ గవర్న్ బెయిల్ జూరి స్టూడెంట్స్ జూరి స్టూడెంట్స్ అంటే ఏంటి సిస్టమ్ ఆఫ్ జస్టిస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లా అని అర్థం బెయిల్ కి సంబంధించిన చట్టం బెయిల్ కి సంబంధించిన చట్టం విషయం చట్టాన్ని ఏ ప్రిన్సిపల్స్ అయితే గవర్న్ చేస్తాయో ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ని రీఎఫర్మ్ చేసింది ఏ ప్రిన్సిపల్స్ బెయిల్ ఇచ్చే క్రమంలో కూడా మనం విక్టిమ్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వినాలి అది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ వి హ్యావ్ టు గివ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ద విక్టిమ్ టు బి హర్డ్ వాళ్ళ మాటను మనం వినే అవకాశం వాళ్ళకి కల్పించాలి అది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అని అర్థం ఆ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ని సుప్రీం కోర్టు మళ్ళీ రీఎఫర్మ్ చేస్తూ అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇచ్చిన బెయిల్ ని క్యాన్సిల్ చేసింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి అలహాబాద్ హైకోర్టు వాళ్ళు బెయిల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవ్వలేదు విక్టిమ్ యొక్క వాదనని వినలేదు అని దీని అర్థం దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ది హైకోర్ట్స్ ఫెయిల్యూర్ టు హియర్ ది అబ్జెక్షన్స్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ద లఖింపూర్ ఖేరీ వైలెన్స్ ఇన్ విచ్ ఎయిట్ పీపుల్ ఇంక్లూడింగ్ ఫోర్ ఫార్మర్స్ అండ్ ఎ జర్నలిస్ట్ డైడ్ జూరింగ్ ఎ ప్రొటెస్ట్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ఫార్మర్స్ ఎగ్నెస్ ద యూనియన్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఎ కీ రీజన్ ఫర్ సెట్టింగ్ ఎసైడ్ ద బెయిల్ ఆర్డర్ బట్ it has also been criticized for taking a myopic view of the evidence and going into the merits of the case so two
వినలేదు హైకోర్టు ఇట్ హస్ ఫెయిల్ టు హియర్ ది అబ్జెక్షన్స్ ఆఫ్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ లఖింపూర్ కెరీ వైలెన్స్ ఇన్ విచ్ ఈ వైలెన్స్ లో ఎంతమంది చనిపోయారు ఎనిమిది మంది ప్రజలు చనిపోయారు అందులో నలుగురు ఫార్మర్స్ ఒక జర్నలిస్ట్ కూడా ఉన్నారు ఎప్పుడు చనిపోయారు జూరింగ్ ఏ ప్రొటెస్ట్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ఫార్మర్స్ ఫార్మర్స్ ఆర్గనైజ్ చేసిన ప్రొటెస్ట్ నిరసన ఎవరికి వ్యతిరేకంగా ఎగ్నెస్ట్ యూనియన్ మినిస్టర్ యూనియన్ మినిస్టర్కి వ్యతిరేకంగా రైతులు ఆర్గనైజ్ చేసిన ఈ ప్రొటెస్ట్ లో ఈ వెహికల్ అనేది రైతుల మీదుగా జనాల మీదుగా వెళ్ళడం వల్ల ఎనిమిది మంది చనిపోయారు అందులో ఒక జర్నలిస్ట్ నలుగురు రైతులు ఉన్నారు అయితే ఇందులో చనిపోయిన వాళ్ళ తరపు కుటుంబాలు విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వాదనని వినకుండా అలహాబాద్ హైకోర్టు గ్రా బెయిల్ ఇచ్చేసింది అనేది ప్రధానమైన అభియోగం అండ్ రెండోది అలహాబాద్ హైకోర్టుని క్రిటిసైజ్ చేసింది ఎవరు సుప్రీంకోర్టు ఎందుకని ఫర్ టేకింగ్ ఏ మయోపిక్ వ్యూ మయోపిక్ అంటే షార్ట్ సైటెడ్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ తీసుకోకుండా షార్ట్ సైటెడ్ వ్యూ తీసుకుంది ఇట్ హస్ టేకెన్ ఏ షార్ట్ సైటెడ్ వ్యూ ఆఫ్ ద ఎవిడెన్స్ అండ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద మెరిట్ మెరిట్స్ ఆఫ్ ద కేస్ ఓన్లీ ఎవిడెన్స్ ని మాత్రమే చూసి మిగిలిన ఆస్పెక్ట్స్ ని పట్టించుకోకుండా షార్ట్ సైటెడ్ వ్యూ తీసుకుని రైట్ సుప్రీంకోర్టు మన అలహాబాద్ హైకోర్టు ఈ బెయిల్ అనేది గ్రాంట్ చేసేసింది అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు క్రిటిసైజ్ చేయడం జరిగింది దాన్ని తప్పు పట్టింది ఇట్ ఈస్ ఎ సెటిల్డ్ లా దట్ వైల్ గ్రాంటింగ్ బెయిల్ మనం బెయిల్ గ్రాంట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి కోర్ట్స్ ఓన్లీ ఆర్ట్ టు అంటే షుడ్ టేక్ ఏ ప్రిలిమినరీ వ్యూ యాజ్ టు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎక్యూజ్ ఇన్ ద అఫెన్స్ ప్రిలిమినరీ వ్యూ తీసుకోవాలి ఫైనల్ వ్యూ తీసుకోవడానికి అవ్వదు ఇంకా వాదోపవాదాలనే జరగాలి కాబట్టి సో ప్రిలిమినరీగా అతను నిజంగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడా లేదా అనేది ఒక జస్ట్ ఒక వ్యూ తీసుకోవాలి ఆ అఫెన్స్ యొక్క నేచర్ ఎటువంటి అఫెన్స్ అది గ్రావిటీ అఫెన్స్ యొక్క తీవ్రత ఏంటి అండ్ ద సివియరిటీ ఆఫ్ ద పనిష్మెంట్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ కన్విక్షన్ ఒకవేళ నిజంగా అతను తప్పు చేశాడు అని తేలిపోతే కన్విక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి నేరం చేశాడు అని ప్రూవ్ చేయడం ప్రూవ్ అయితే ఎంత సివియర్ పనిష్మెంట్ అనేది అతను రావచ్చు ఇలాంటి అంశాలన్నింటినీ పరిగణిస్తారు బెయిల్ ఇచ్చేటప్పుడు బెసైడ్స్ ఇన్ అడిషన్ టు అంటే ఇవి కాకుండా ది పాసిబుల్ ఇఫెక్ట్ ఆఫ్ గివింగ్ బెయిల్ టు ద ఎక్యూస్డ్ ఈ నిందితుడికి బెయిల్ ఇవ్వడం వల్ల ఏం జరగచ్చు అనే అంశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తారు ఏంటవి సచ్ ఆస్ ద స్కోప్ ఫర్ ట్యాంపరింగ్ విత్ ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ ఏమైనా మార్చేస్తాడా ఇతను వదిలేస్తే ఇంటిమీడియేటింగ్ విట్నెసెస్ సాక్ష్యుల్ని బెదిరించే ప్రయత్నం ఏమైనా చేయొచ్చా ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ది అవుట్కమ్ కోర్టు తీర్పుని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఆర్ ది పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎక్యూజ్డ్ ఫ్లీయింగ్ ద జస్టిస్ జస్టిస్ సిస్టమ్ నుంచి ఫ్లీ అంటే తప్పించుకుని పారిపోవడం దేశం వదిలి పారిపోవడం ఇట్లాంటివి ఏమైనా చేసే అవకాశం ఉందా ఇలాంటి అంశాలన్నింటినీ పరిగణిస్తారు అర్థమైంది వీటన్నింటినీ పరిగణించి ఫైనల్గా బెయిల్ ఇవ్వాలా లేదని డిసైడ్ చేస్తారనేది సెటిల్డ్ లా ఇట్ ఈస్ ఎ సెటిల్డ్ ప్రిన్సిపల్ వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని డిసైడ్ చేస్తారు ద సుప్రీం కోర్ట్ హెస్ రైట్లీ పాయింట్ అవుట్ దట్ హైకోర్ట్ హ్యాడ్ నీట్లెస్లీ గాన్ ఇన్ టు ద నేచర్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ రిలేటింగ్ టు ద ఇన్సిడెంట్ ఈ ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించి నేచర్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ విషయంలోకి ఎక్కువగా బుర్ర పెట్టింది అనవసరమైన వాటి మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టింది ఇన్ విచ్ ఎ వెహికల్ వాజ్ డ్రివెన్ ఇన్ టు ది క్రౌడ్ అండ్ ట్రస్ట్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఫైర్ ఆమ్ ఇంజూరీ అమాంగ్ ది విక్టమ్స్ విక్టిమ్స్ విషయంలో ఫైర్ ఆమ్ ఇంజురీ ఏమీ లేదంటే ఎవరైనా కాల్ చేశారు కావాలనే చంపేశారు అనే ఎవిడెన్స్ ఏమీ లేదు ఒక వెహికల్ వాళ్ళలోకి వెళ్ళింది అనే ఎవిడెన్స్ మాత్రమే ఉంది ఆ నేచర్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వీళ్ళు బెయిల్ ఇచ్చేశారు అంతేగాని విక్టిమ్స్ మాట కూడా వినాలి అనే ఆస్పెక్ట్ పట్టించుకోలేదు ఇక్కడ ద ఎపెక్స్ కోర్ట్స్ కన్క్లూజన్ దట్ ఇర్రెలవెంట్ మెటీరియల్ అవసరం లేని వాటిని కన్సిడర్ చేశారు గ్రాంట్ బెయిల్ గ్రాంట్ చేయడానికి వైల్ ఇగ్నోరింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పారామీటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పారామీటర్స్ అంటే ఎప్పటి నుంచో మనం బెయిల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలని సర్టెన్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి వాటిని పక్కన పెట్టి అనవసరమైన అంశాన్ని పరిశీలించి బెయిల్ ఇచ్చారు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఫైనల్ గా కన్క్లూడ్ చేసింది అలహాబాద్ హైకోర్టుకి మొట్టికాయలు వేసింది ఈ చెప్పడం ఏదైతే ఉందో ఇది అన్ఎక్సెప్షనబుల్ అన్ఎక్సెప్షనబుల్ అంటే తప్పు పట్టలేనిది యూ అన్ఎక్సెప్షన్ ఉండే అర్థం ఏంటి యూ కెనాట్ అబ్జెక్ట్ ఇట్ సుప్రీం కోర్టు కన్క్లూజన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంది అని అర్థం దాన్ని అబ్జెక్ట్ చేయడానికి లేదు ఎక్సెప్షన్స్ చేయడానికి లేదు అని అర్థం అనమాట మీరు సెటిల్డ్ లా ఫాలో అవ్వకుండా వెళ్ళారు అని చెప్పి అలహాబాద్ హైకోర్టు ని తప్పు పట్టింది ద మోర్ సిగ్నిఫికెంట్
the court has recorded its disappointment with the high court for not acknowledging this right ee hakkuni court to acknowledge cheyaledu accept cheyaledu high court to meer adu cheyaledu valiki maatladu avakasanni kalpinchaledu anipi tana disappointment ni order lo record chesindi the victim's right is not limited to filing an appeal in the event of the acquittal of the accused victim yokka right equitable and artham enti jethan tappu cheyaledu ani cheppi teerpichesthe dani paina appeal cheyadaniki maatrame kaadu is not limited to appealing the victim's yokka right enti is not limited to filing an appeal appeal file cheyadaniki maatrame limit avvaledu but extends to being heard even in the bail stage bail stage lo kuda vallaki valliki maatlaade hakku anedi untundi ante oka vela ఒకవేళ కోర్టు ఆ ఎక్యూజ్డ్ కి తప్పు చేయలేదు అని చెప్పి ఎక్విట్ చేసింది అనుకోండి ఎక్విట్ అంటే తప్పు చేయలేదు అని చెప్పడం టు ఫ్రీ సమ్ వన్ ఫ్రమ్ గిల్ట్ గిల్ట్ అంటే తప్పు టు ఫ్రీ సమ్ వన్ ఫ్రమ్ గిల్ట్ గిల్ట్ చేయలేదు తప్పు చేయలేదు అని చెప్పి ఎక్విట్ చేసేస్తే అపీల్ చేసే హక్కే కాదు వాళ్ళకి అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ దే హ్యావ్ ఎ రైట్ టు బీ హర్డ్ వాళ్ళ మాటను వ్యక్తపరిచే హక్కు వాళ్ళకు ఉంటుంది ఆ విషయాన్ని మీరు మర్చిపోతున్నారు బై డిస్క్రైబింగ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ఎ విక్టిమ్ ఆఫ్ ఎ క్రైమ్ యాజ్ సబ్స్టాంటివ్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ దీస్ ఆర్ ఎన్ఫోర్సబుల్ రైట్స్ అండ్ ఎనదర్ ఫేసెట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ యొక్క మరొక ఫేసెట్ అది మరొక పక్షం అది మరొక వ్యూ మరొక యాంగిల్ అది అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో హ్యూమన్ రైట్స్లో ఇది కూడా భాగమే victims ki rights untai they have a right to be heard it's an important and enforceable right ani cheppi supreme court cheppindi idi cheptu the court has advanced the cause of victimology as a part of criminal law criminal law lo victimology kuda undali ane maata ni kuda munduku teesukochindi criminal law lo victimology victimology ante artham enti the study of the విక్టిమ్స్ ఒక నేరం లేదా ఒక తప్పు ఒక కష్టం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫీల్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అనేది కూడా క్రిమినల్ లాలో భాగంగా మనం చదవాలి అని చెప్పి చెప్తుంది ఇక్కడ కాజ్ అంటే కారణం అని కాదు ఒక సోషల్లీ వాల్యుబుల్ ప్రిన్సిపుల్ అని అర్థం చూసారా ఇక్కడ కాజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటే ఏ సోషల్లీ వాల్యుబుల్ ప్రిన్సిపుల్ ద కాజ్ ఆఫ్ జస్టిస్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇలా అంటాం అంటే ఒక సోషల్లీ వాల్యుబుల్ థింగ్ అనమాట సో విక్టిమాలజీ అనేది ఒక వాల్యుబుల్ థింగ్ ఆ క్రిమినల్ లాలో భాగంగా అది ఉండాలి అని చెప్పి దాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చింది సుప్రీం కోర్టు యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ బోత్ చేంజెస్ ఇన్ ద లా అండ్ ఎమర్జింగ్ జూరీస్ ప్రుడెన్స్ లాలో వచ్చిన మార్పులు మరియు జూరీస్ ప్రుడెన్స్ అంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ లాలో వచ్చిన అగైన్ సేమ్ థింగ్ కొత్త కొత్తగా వస్తున్న అంశాలు వల్ల విక్టిమ్స్ ఆర్ నౌ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు గెట్ కాంపెన్సేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టాటస్ ఆఫ్ ఎ పార్టిసిపెంట్ ఇన్ ద ప్రాసిక్యూషన్ ఆఫ్ అఫెండర్స్ అఫెండర్స్ ని ప్రాసిక్యూట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు పార్టిసిపెంట్స్ గా ఉండాలి వాళ్ళకి స్టాటస్ అనేది ఉంది ప్లస్ వాళ్ళకి కాంపెన్సేషన్ వచ్చే ఆ పొజిషన్ కూడా ఉంది అవకాశం అనేది ఉంది చట్టంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి సిస్టమ్ లో మార్పులు వస్తున్నాయి సో విక్టిమ్స్ కి సపోర్ట్ అనేది పెరుగుతుంది కాంపెన్సేషన్ రావాలి ప్లస్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ లో దే షుడ్ బి హర్డ్ వాళ్ళకి మాట్లాడే అవకాశం అనేది ఉండాలి అని అర్థం the verdict verdict ante tirpu should lead to greater participation by victims in the criminal process and thus help the cause of justice so ipudi supreme court ichina tirpu future lo edaina cases jariginappudu prathi stage lo kuda victims yokka point of view venadam anedi jarugutundi right thus thus help the cause of justice justice kadi help avutundi ani cheppi artham anamata the cancellation of mr mishra's bail is also an indirect indictment of the uttar pradesh government uttar pradesh government chesina oka pani ni indirect ga tappu pattinatte bail cancel cheyadam anedi uttar pradesh government em chesindi amma uttar pradesh government em chesindi which did not file an appeal against the grant of bail alahabad high court emo bail isthe danni general ga em chestadante daniki opposite ga appeal file chestadi సుప్రీం కోర్టులో ఎలా ఇస్తారు మీరు తప్పు జరిగిందని చెప్పి కానీ ఉత్తర దేశ గవర్నమెంట్ ఆ పని చేయలేదు సైలెంట్ గా ఉంది విక్టిమే ఫైల్ చేసుకున్నారు ఫైల్ చేస్తే ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు వచ్చేసి బెయిల్ క్యాన్సిల్ చేసింది అంటే బెయిల్ క్యాన్సిల్ చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎక్యూజ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసింది కానీ విక్టిమ్ కి న్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయలేదని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పినట్టే కదా మరి మరి సుప్రీం కోర్టు బెయిల్ ఇచ్చిందంటే బెయిల్ సారీ బెయిల్ క్యాన్సిల్ చేసిందంటే బెయిల్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్న కేసు ఇది అయినప్పటికీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సుప్రీం కోర్టులో అపీల్ చేయలేదు ఎందుకు అపీల్ చేయలేదు అనే క్వశ్చన్ ఇక్కడ వస్తుంది డిస్పైట్ రికమెండేషన్ టు దట్ ఎఫెక్ట్ బై ఎ జడ్జ్ మానిటరింగ్ ద ప్రోబ్ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ మానిటర్ చేస్తున్న జడ్జ్ కూడా మీరు అపీల్ చేయండి అని చెప్పి రికమెండేషన్ చేశారు 
సుప్రీంకోర్టులో అపీల్ చేయండి బెయిల్ క్యాన్సిలేషన్ కోసం అని అయినప్పటికీ కూడా గవర్నమెంట్ బెయిల్ క్యాన్సిలేషన్ కోసం సుప్రీంకోర్టులో అపీల్ చేయలేదు ద సుప్రీం కోర్ట్ హెడ్ డిక్లైన్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ద కేసు టు సిబిఐ సిబిఐకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయమని రిక్వెస్ట్ వచ్చింది కానీ అవసరం లేదని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు డిక్లైన్ చేసింది రీపోజింగ్ ఇట్స్ ట్రస్ట్ ఇన్ ఏ స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పోలీస్ స్టేట్ పోలీస్ యొక్క ఎస్ఐటీ ఉంది స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ ఉంది దానిపైన మాకు నమ్మకం ఉంది అని చెప్పి మళ్ళీ రీఎఫర్మ్ చేస్తూ సుప్రీం కోర్టు సిబిఐకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి చెప్పేసింది వైల్ ద ఎక్యూజ్డ్ బిల్ గెట్ ఎనదర్ ఛాన్స్ టు అప్లై ఫర్ బెయిల్ మరి సుప్రీం కోర్టు క్యాన్సిల్ చేసింది కదా అతను మరి బెయిల్ రాదా అంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి అప్లై చేసుకోవచ్చు యాజ్ ద మ్యాటర్ హ్యాస్ బిన్ రిమాండెడ్ టు హైకోర్ట్ మ్యాటర్ మళ్ళీ హైకోర్టుకి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ మళ్ళీ ఇంకోసారి బెయిల్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే ద సిట్ మస్ట్ డూ నథింగ్ టు అండర్ మైన్ ద కోర్ట్స్ ఫేర్ కోర్టు ఈ ఎస్ఐటీని నమ్మింది స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగే ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ని నమ్మి సిబిఐకి అప్పగించకుండా వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంచింది సో ఈ స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ అనేది సుప్రీం కోర్టు ఉంచిన నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకూడదు అండర్ మైన్ అంటే తగ్గించడం ఆ నమ్మకాన్ని తగ్గేలాగా ప్రవర్తించకూడదు మిమ్మల్ని నమ్మి మీ చేతుల్లోనే ఉంచుతున్నాం సిబిఐకి అప్పగించట్లేదు అని దీని అర్థం అనమాట సో అది అలాగే ఉండాలని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు చెప్తోంది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ ఎడిటోరియల్ మీకు చాలా మందికి ఇంగ్లీష్ లో వీక్నెస్ ఉంటే దిస్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ కేవలం రెండు వేల రూపాయలు పే చేసి మీరు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో మన ఇంగ్లీష్ ఇన్ఫినిటీ కోర్స్ ని జాయిన్ కావచ్చు ఇందులో లైవ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ రికార్డెడ్ మోడ్ లో మీ క్లాసెస్ ఉంటాయి దిస్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ దీస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి చాలా మంది అడుగుతారు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ మెయిన్స్ చెప్తారా ఎస్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ ఎస్ఎస్సి కూడా ప్రిలిమ్స్ టైర్ వన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టైర్ టు అన్ని లెవెల్స్ లో కూడా మీకు క్లాసెస్ అనేవి కవర్ అవుతాయి హయ్యర్ లెవెల్ క్లాసెస్ కి నేను వస్తాను మీకు ప్రిలిమినరీ లెవెల్ క్లాస్ అన్నిటికీ శ్యామ్ సార్ వస్తారు ఇద్దరం కలిపి క్లాసెస్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇది మీరు కాల్ చేయాల్సిన నెంబర్ కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తీసుకోండి యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ బ్యాంక్ యాస్పిరెంట్స్ అందరూ కూడా ఆర్ ఎస్ఎస్సి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ యాస్పిరెంట్స్ ఎస్పెషలీ సీసాట్ యూపీఎస్సి సీసాట్ యాస్పిరెంట్స్ కూడా మీరు దీన్ని వినియోగించుకునే ప్రయత్నం చేయండి టేక్ కేర్ అమ్మా బాయ్